tatlong paraan para makapunta ng Canada to immigrate, work, at study. Sa ilalim ng to immigrate, andun yung tinatawag na express entry. Ano nga ba itong express entry? Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe. I-click lamang yung subscription button at bell notification sa baba ng video na ito. Ano nga ba itong express entry? Ito yung mag-apply ka for permanent resident status as a skilled worker. Yung permanent resident status, ito yung katumbas ng green card sa Amerika. Step 1 ang kailangan mong malaman ay kung ikaw ay karapat dapat. Ito yung mga detalye na kailangan nila. Ang iyong nationality, age, language ability, family members, education, work experience, at details on any job offer. Base sa mga naging sagot mo, ito ang magiging basehan nila kung ikaw ay pasado sa express entry application at kung kailangan mo nang mag-fill out ng form online. Yung website ay aking bibigay bago magtapos ang video na ito. Ngayon, step number 2. Ang mga dokumentong kailangan mong ihanda. Importante meron kang valid passport. Ikalawa, yung language test results. Ito yung naririnig natin na IELTS o International English Language Testing Systems at kailangan valid ito ng dalawang taon. Maraming testing center sa Pilipinas, ilan dito ay matatagpuan sa mga lungsod na ito. Sa mga nasa ibang bansa, dito naman matatagpuan yung ilang testing centers. Itry lamang ang website na ito para malaman yung eksaktong lokasyon ng mga testing centers, Pero I'm sure na marami pang website na pwedeng puntahan. Susunod yung Educational Credential Assessment. Ito yung ipapadala mo kung anuman meron kang diploma at transcript of records sa alinman sa mga sumusunod na organisasyon at i-assess nila ito kung anong katumbas sa Canadian Standard. Pwede mo rin itong isama kung meron ka nito, yung provincial nomination o kaya naman yung written job offer mula sa isang Canadian employer. Ngayon halimbawang pasok ka na dito, kailangan mo na rin ihanda ang iyong police certificate, medical exam result at ang iyong proof of funds. Kung magkano, depende yan kung mag-isa ka lang o isasama mo ang iyong pamilya. Halimbawa, Kung mag-isa ka, aabot siya ng 12,000 Canadian Dollars. Pero paalala lamang, ito ay nagbabago, depende pa rin sa pasya ng Canadian Immigration and Citizenship Office. Step number 3. Ito yung i-fill up mo na yung form online sa kanilang website. Ito yung Canada.ca o ito yung dating cic.gc.ca Ngayon pagpasado ka na, tsaka ka nila padadalha ng invitation to apply under express entry. Pagkatapos niyan, i-assess nila kung sa anong immigration program ka pwede sa ilalim ng express entry. Dahil hinati yan sa tatlong kategorya. Yung Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, at yung Canadian Experience Class. Kung meron kayong tanong o naisi dagdag sa ating pinag-usapan ngayon, mag-iwan lamang ng comment sa baba ng video nito. Hanggang sa susunod, maraming salamat, mabuhay ang Pinoy!